ఇద్దరికి జుట్టు వచ్చింది సక్సెస్ తో ఇట్ట వచ్చింది అని అనిపించింది సాయిరాజేష్ ఈ సినిమా మొదలెట్టినప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను ఏమైనా కానీ రాజమౌళిలో అనుకుంటున్నావు ఏంది గోల ఏంటి తీటు ఏంటి అలా ఆ సినిమా తీసావు అది పార్ట్ టూ అని బాహుబలి పార్ట్ టూ అని బాహుబలి పార్ట్ టూ అని ఈయన అనుకుని సార్ రాజమౌళి అన్న నాలుగేళ్ళు తీసేది నేను దీలేనని నాలుగేళ్ళు తీసాడు డబ్బులు లేక ఎన్నే అధికతలు అని చెప్పేది నాకు అతను కేవలం రాజమౌళిని దాటాలి రాజమౌళి ఐదేళ్లు చేశాడు కాబట్టి నేను ఆరేళ్లు చేయాలని తీశాడు ఈ సినిమా తీసి దాన్ని సక్సెస్ చేశాడు సో అయితే అక్కడ ప్రభాస్ ఆయన కడుపు నిండి ఆయన రాజమౌళి గారు ఆయన కడుపు నిండి ఆయన అనుష్క వాళ్ళంతా కడుపు నిండి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎంత కడుపు నిండిపోయిన వాళ్ళు ఇంకా క్లెయిమ్స్ పెడతాం కరెక్ట్ నువ్వు అంటే పెట్టచ్చు నీ కడుపు నీ వాళ్ళ కడుపు ఎండగొట్టి అట్లీస్ట్ ఇప్పుడున్నా అట్లా చేయకుండా అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యమైన రాజేష్ ఈజ్ అ గ్రేట్ టెక్నీషియన్ వెరీ గుడ్ రైటర్ వెరీ గుడ్ క్రియేటర్ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ హృదయ కాలేజ్ అతను అంటే ఈ సినిమా సక్సెస్ అయింది మనం సంతోషంగా ఉన్నాం వాళ్ళు అంత సంతోషంగా ఉన్నారు యూనిట్ సంతోషంగా ఉన్నారు దాని గురించి నేను కాదంటలేదు కానీ ఐదేళ్లలో తను బాగుపడి వీళ్ళందరినీ కూడా బాగు చేసి ఉండొచ్చు ఎంతో చేయాలి ఎందుకంటే అతనికి ఉన్న టాలెంట్కి ఇప్పుడు సంపూర్ణేష్ బాబుని అసలు హీరోగా నేను రీసెంట్గా ఒక మనిషితో ఒక కొత్త కుర్రాడు డైరెక్షన్ చేయాలి సార్ అంటే సంపుతో చేసుకోవాలి అని నేను చెప్తే నేనేవాడు ఒక్కడే అని చెప్పాను వాడు ఎంత డ్యామేజింగ్గా మాట్లాడాడంటే ఆ మొఖం చూసి షూటింగ్ అట్టా చేస్తాను సార్ అన్నాడు వారి అమ్మ నీకు ఆ సినిమా ఇవ్వటం ఎక్కువ ఆ మొఖం చూసి సినిమా చేయలేదు నీ అబ్బా పోర ఇక్కడి నుంచి అని అటువంటి సంపుని అంటే ఒక చిన్నగా ఛాన్స్ ఇస్తానంటే కూడా నేను చేయాలనేటువంటి ఫేస్ని పెట్టుకుని ఆల్రెడీ ఒక హిట్ తీసి ఇంకో సినిమా ఐదేళ్ళు తీసి అతని జీవితం నాశనం చేస్తూ మళ్ళీ సక్సెస్ ఇచ్చాడు అతని చేసి జీవితం నాశనం ఎందుకు అంటున్నానంటే మధ్యలో నేను తిట్టపోతే అది ఇంకా రెండు మూడు సినిమాలు చేసేవాడు కదా చేయనిచ్చా నేనే బతిమాలి బామాలి తిట్టి కొట్టి రక్కి గిల్లి సంపూతో రెండు మూడు సినిమాలు చేయించా ఈ పిచ్చోడు ఏం చేస్తాడు మా ఇతను దరిద్రమో అతను అదృష్టమో నాకు తెలియదు ఇతని కోసం వస్తాయి ఇతనికి ఏదైనా ఒక సినిమా చేసి వాళ్ళు లక్ష రాగానే అక్కడ కరువు కాటకం ఏదో వచ్చేస్తాను ఇది తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి వస్తాడు అది నువ్వు తినవయ్యా మా అమ్మగడా నీకెందుకు అది గొడవ వాళ్ళ గొడవ ముందు నీ కడుపు నిండితే కదా వాళ్ళ కడుపు నిండాలంటే సార్ ముందు వాళ్ళు సార్ అంటాడు అదో పిచ్చి ఎవడు పిచ్చి వాడికి ఆనందం ఈ పిచ్చోళ్ళు అంతా కలిసి ఈ సినిమా తీశారు ఇంతమంది మంచివాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు అంటున్నాను కానీ పిచ్చోళ్ళు కదా వీళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు ఇంతమంది మంచివాళ్ళు ఇంకా సమాజానికి పనికొచ్చేది సమాజానికి పనికొచ్చేది అంటే గొప్ప సినిమాలు తీ మంచి సినిమాలు తీయమని కాదు నా ఉద్దేశం మంచి సినిమానో ఇంకోటో నీతి సినిమా తీయమని కాదు సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు ఇప్పుడు ఈ సినిమా తీశారు సక్సెస్ఫుల్ సినిమా ఇట్లాంటి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు విత్ యువర్ టెక్నిక్ మీరు తీస్తే ఎంతో మందికి ఉపాధి కలుగుతుంది ఎంతో మందికి ఇంకా ఆనందం కలుగుతుంది ఈ సక్సెస్ అడ్వాంటేజ్ మీరు ఆరు నెలల్లో కూడా ఈ సక్సెస్ ఇవ్వగలరు బాహుబలి అని చెప్పి ఆయనతో పోటీ పడి మీరు సక్సెస్ ఇవ్వక్కర్లా నువ్వు మూడు నెలల్లో కూడా సక్సెస్ ఇవ్వగలవు నీకు అంత టాలెంట్ ఉంది నీ బద్ధకం మానే పొద్దున్నే లే పని చేసుకో సాయంత్రానికి ఒక కథ ఇవ్వగలవు నువ్వు అంత టాలెంట్ ఉందో నీ దగ్గర సో లేవటం కష్టం ఆయనకి నాలుగింటికి లేస్తాడు మరి పొద్దున పొద్దున అంటే మధ్యాహ్నం నాలుగింటికి అది తెల్లారు కట్ట ఆయనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచిన ఈవినింగ్ ఫోర్కి లేస్తే సో అది మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్కి లే అయిపోతుంది సో సాయిరాజేష్ అంత టాలెంట్ ఉన్న వ్యక్తి నిజంగా ఇండస్ట్రీకి చాలా అవసరం అలాంటి వ్యక్తి ఇంకా ఇంకా సక్సెస్లు ఇవ్వాలని ఈ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి కాదు ఇప్పుడు మన సంపు ఉన్నాడు సంపుని నాకు తెలిసి అతను అతను ఎప్పుడో చెప్తున్నాడు అన్నపూర్ణ స్టూడియో గేట్ దగ్గర కూడా నన్ను లోపల రానివ్వలే సార్ అని అటువంటి వాడిని పెట్టి తీసి సక్సెస్ మీద మళ్ళీ సక్సెస్ ఇచ్చాడు మధ్యలో ఒకటి రెండు సినిమాలు చేస్తే వాటి కూడా ఓపెనింగ్స్ విపరీతంగా వచ్చినాయి అతనికి సో పుల్ ఉన్న హీరో ఒకటి తీసుకొచ్చారు ఒక కామన్ మ్యాన్ నా మామూలుగా ఎవళ్ళు పెడితే వాళ్ళు నేను హీరోని కాలేను అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇతను చూస్తే ధైర్యం వచ్చేస్తుంది సో ఒక టాలెంట్ ఉంటే చాలు అందమా ఇదే అందం అనుకుంటే ఎవడు అందగాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ప్రతి వాడు అందగాడిని అనుకుంటున్నాడు వాడు సక్సెస్ అయ్యి హీరోలు అయిపోయినా సక్సెస్ ఉంది ఈయనకి ఇంకో హృదయ కాలం ఇంకొక హృదయ కాలం ఇంకో కొబ్బరి మాట వచ్చిందంటే అసలు సంపు కంటే అందగాడు ప్రపంచంలోనే ఉండడు అప్పుడు అబ్బా ఇంత అందంగా ఉంటేనే ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ హీస్ ఎ సూపర్ స్టార్ అని కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు సో ఆ
ఇవన్నీ ఉంటే ఎవరైనా అవుతారు దానికి ఒక ఇదేమి లేదు ఇట్లా ఉంటేనే హీరో అవ్వాలి ఇట్లా ఉంటేనే ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి అనేది ఏం లేదు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ సినిమాను నమ్ముకున్న వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు నటులు అవ్వచ్చు ఆ నటుల్లో ఉన్న టాలెంట్ తీసుకొచ్చే టాలెంట్ ఉన్న రోనాల్డ్ కానీ సాయి రాజేష్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే డెఫినెట్ గా చాలా మంది ఇండస్ట్రీకి వస్తారు హాయ్ నేను మీ లావణ్య మన టిఎఫ్సిసి లైవ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఇందులో అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియోను లైక్ షేర్ ఇంకా కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి అలాగే ఇక్కడ కనిపించే ఈ బెల్ ఐకాన్ని మీరు ఇలా క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇందులో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి హాయ్ ఎవ్రీ వాన్ మై నేమ్ ఈ సక్షిత మన టిఎఫ్సిసి లైవ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హాయ్ అండి నేను మీ అనుశ్రీ మన టిఎస్సిసి లైక్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికీ నమస్కారం దిస్ ఇస్ గీతా మాధురి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టిఎఫ్సిసి లైవ్ హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు టిఎఫ్సిసి లైవ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టిఎఫ్సిసి హాయ్ నేను మీ సప్తగిరి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టిఎఫ్సిసి హాయ్ ఎవరీ యూట్యూబ్ లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వ్యూ చేయండి ఫాలో చేయండి ఫర్ ఆల్ న్యూస్ అబౌట్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ టిఎఫ్సిసి లైవ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్